എല്ലാവർക്കും എയറിംഗ് കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്നതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സൊ ഫസ്റ്റ് വൺ വോട്ട് ഈസ് ആൻ ആസിഡ് മോളിക്കൂൾ ദറ്റ് ഡൊണേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ വെൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ വോട്ട് ഈസ് ബേസ് മോളിക്കൂൾ ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൺ വെൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ എന്താണ് ആസിഡും ബേസും സോ ആസിഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്കൂള് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മോളിക്കൂളിനെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ അയോണിന് പകരം ഒരു ബേസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിനെ ആയിരിക്കും ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെയും ബേസ് ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിനെയും ആയിരിക്കും അതാത് മോളിക്കൂൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ആസിഡ്സ് സോ കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഫോമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫോമുല എച്ച് സി എൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഫോമുലയിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ ആദ്യം എച്ച് ആണ് എച്ച് സി എല്ലിൽ ആദ്യം എച്ച് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയിൽ ആദ്യം എച്ച് ആണ് അതായത് എല്ലാ ആസിഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആസിഡിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആസിഡും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം മോളിക്കൂളിനെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആസിഡിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോമുലയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഹൈഡ്രജനിലാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് കേസ് ഉണ്ട് അതായത് വിനാഗിരിയിൽ കാണുന്ന ആസിഡ് ദ ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിനിഗർ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫോമുല സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഫോമുലയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബണും അവസാനിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനിലുമാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ആസിഡ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ചിൽ നിന്നാണ് അതായത് എല്ലാ ആസിഡിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബേസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കെ ഒ എച്ച് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഈ മൂന്ന് ഫോമുലയും നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ഫോമുലയും എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ അയൺ കൊണ്ടാണ് ഈ കോമൺ അയോൺ ഏതാണ് ഒ എച്ച് എന്നതാണ് ഈ കോമൺ അയോൺ ഈ കോമൺ അയോണിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ അതായത് എല്ലാ ബേസസും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെയാണ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മോളിക്കൂൾ ആസിഡ് ആണെന്നും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോളിക്കൂൾസിനെ ബേസ് എന്നും പറയാം അടുത്തതായിട്ട് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആസിഡ്സ് ആസിഡ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആസറ്റിക് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിനിഗർ നമുക്കറിയാം സോർ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കൊ
സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ബേസ് ബേസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോപ്പി ഒരു സോപ്പി ടു ടച്ച് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വോട്ട് ഈസ് ആൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് അടുത്തത് വോട്ട് ആർ ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു